Привет, мой дорогой друг, добро пожаловать на канал И сегодня у нас рубрика «Познавательные видосики» с Уилл Эйнес и Крис Липпе. На этот раз будем смотреть познавательный видосик «Как же безопасно кричать». Если ты подписчик Бусти, значит видишь это видео раньше остальных. Если нет, то можно подписаться и присоединиться к клубу элиты. Также можно подписаться на телеграм-канал, чтобы не пропускать стримы. И тогда можно и на Бусти, в принципе, не подписываться. Хотя мне было бы приятно, но выбор за вами. А мы не будем откладывать в долгие ящики. Рубрика Образовательные видосики открыта. Поехали смотреть. Все, ехали. Сейчас нам начнут продавать бесплатные распевки. Хотя, возможно, к этому видосу они стали платными просто-напросто. Видео прибавить. Понял. You need to warm up. That is, if you don't want to hurt yourself, warm up. That's not even step one, but that is, you need to do that 100% of the time. So make sure you do that, and then you can start to get into the actual things that make sure that you don't hurt yourself. And if you want to know exactly how Will warms up and takes care of his voice, click the link below and join his free warm-ups course. Не, они пока еще бесплатные. Ну и на том спасибо. You're not going to regret it. Okay. The one of the most important things when it comes to doing vocals is making sure that you are at a solid volume. And when I say solid volume, I don't mean stand. There is no standard to volume control. Okay. At this point, we live in a world where there are microphones. Right. And, you know, we're not just like cavemen screaming out into the ether, hoping that somebody can hear us. Ну, Шоколаю это расскажет. Тут он просто говорит, что, типа, громкость должна быть здоровой, но стандартов громкости нет, поэтому точно никто вам не скажет, как это должно быть, но мы не пещерные люди, чтобы орать где-то в пещере. The point is to be very controlled, and that's what the most important thing is when it comes to doing vocals. You want to be controlled. Don't just be loud. Right? Don't just be loud. A lot of, that is a very common... Хороший совет, кстати. Ну, как бы, не надо в тупую орать, по сути. Не надо быть просто громким. Ну, если вдруг кто не понял. Я все равно перевожу важные моменты. Common misconception is that people have is that you want to be loud. To and a lot of people, especially when they're learning how to scream, they're realizing that if I want to sound like I'm distorted, I need to be loud. But that's not the case. And long mm -hmm. and realistically, there's a lot of bands out there that do that, and that's yeah. totally fine. But you will also see that these bands will have days that are very off because yeah. they blow out their voice on tour. Maybe they need to take a day off. Maybe they just need. Maybe that one day just completely does. They sound really. Not as good as they do the other days compared to like the first Четыре ка First day on tour And then give them like the sixth day on tour And now they're just Don't sound even nearly as good And now then, then you see them live And you're like man this band sucks Realistically they don't suck They're slowly or quickly burning their voice out Because they don't know how to not hurt themselves Exactly And that, that first thing Just pushing too hard by default You want to wear out your voice? Just do that, right? It's very important to find your sweet spot i call it the sweet spot because it's different for everybody certain people are bigger people and they have bigger ну, diaphragms or they have a bigger system and they can they блять. can push короче если вы разъебались вам надо отдохнуть а для того чтобы не размотаться в процессе кричаний вам надо найти так называемый даже по-русски это называют sweet spot точку в которой вы будете с комфортом с кайфом работать на расслабоне на чиле и все у вас будет хорошо They can sound louder without even trying to sound louder. So how do you know if you're going past the point of safe volume as you're learning? You will definitely hear it. If you were well, you while you're, you will you will hear it in your voice because you will do vocals and then you'll get off. Let's say you, you could try those vocals for five to ten minutes uh -huh. and now you take a break for a second and now you start to feel crazy over here in like this okay. area because what's happening is like you're pushing too hard from here your constriction up top can't properly support the amount that you're trying to push out and then это опять какие-то странные истории в других его интервью он там типа тренировался в душе до посинений и вот он с голосом и все у него хорошо да как и у многих других ребят 
этих лет. И теперь нам снова рассказывают вот эти интересные моменты про 5-10 минут отдыха. Странновато. Ну, хорошо, есть такой стандарт, допустим, вы там, блин, попрактиковались самостоятельно, подустали, размотались. Но у всех это разный промежуток времени, и кто-то за 5-10 минут вообще ничего может не почувствовать. Это редкость, но все-таки... Есть те, кто через пару заходов просто начинают это чувствовать, ну, в плане дискомфорт, боль, кашель, кишки, дирижабль и прочее. Причем эти рекомендации, они у всех примерно одинаково звучат, откуда-то это пошло и начало распространяться на всех остальных. Не знаю. Я в свое время орал часами просто, потому что была цель научиться, да, получить этот результат и петь песни. Да, я сажал голос пару раз, было такое. Восстанавливал все нормально. Единственное, там прям ну, совсем он отсутствовал. Я делал не все правильно, будем честны. Но я не делал по 5-10 минут, получилось, не получилось. И потом такой, ну ладно, сейчас переварим. И ребятам, с которыми мы работаем, просто по рекомендациям от занятий, которые у нас проходят, потом э, можно заниматься, пока можешь, пока время позволяет. Больше занимаешься, больше преуспеваешь. Все просто. And that's when your vocal cords start to get beat up and swollen. And then when your vocals are too swollen, then you can't really scream properly. And that's what makes vocalists not sound as good as they are the first day. So when you have found the balance of, of airflow and volume that's sustainable, so you won't mess yourself up, what I'm hearing you... Вот здесь важные слова, на которых не было сделано акцента. Uh, необходимо найти баланс между громкостью и воздухом, когда вы можете делать это продолжительно. Вроде простые слова, но они очень часто выпадают из внимания. There's, there might be a placement issue off, right? But it, it could just be that you're not using your airflow right. You, you're going too hard, too loud. Finding that balance is going to take a lot of 10-minute sessions where you are messing up your voice. And so when you first start to, to work on these extreme sounds, you have to make sure that you're doing it in short increments until yes. you found that balance. Listen to your body, go for it. Блин, ребята, я отвлекся на чат. <laughs> Придется пересмотреть. It's going to take a lot of 10-minute sessions where you are messing up your voice. And so when you first start to, to work on these extreme sounds, you have to make sure that you're doing it in short increments until yes. you found that balance. Listen to your body, go five, 10 minutes like you're saying, how do I feel? Should I go longer? Should I, oh, well, no, I need to be done for, the, for today. And then the next day, find your balance or try to find that balance again. Засекайте, короче, время, когда занимаетесь. 5-10 минут фигачите. Если все норм, продолжайте. Если нет, останавливайтесь. Если продолжаете, ставите новый таймер на 10 минут и фигачите 10 минут без остановки. But you can't possibly answer the question of, well, how long should we be practicing this stuff? You have to listen to your body. Yes. And as you get this airflow thing down, as you learn those balances, it's like falling off, riding a bike and falling off the bike a bunch, right? Yes. As I've hurt myself a lot. Let's put it that way. When I first started, everybody does because okay. you need to find how to not hurt yourself. But you haven't permanently hurt yourself because no. you've listened to your body and be like, okay, I did, I did some stuff too, too hard. I'm going to back off. Okay. So, and that brings me actually to my second point, which okay. is the, another way to just make sure that you're always good with vocals is to take that break. Mm. You need that break. I'm telling you. Everybody's different. Some people go longer than others. But like, if you need to take that break, listen to what, listen, like really listen to what your body's saying. Because if you don't, you won't be able to do vocals the next day. And there were... С одной стороны, да. То есть он говорит о том, что понятное дело, что у людей там разная выносливость и, в общем-то, успешность попаданий в позиции, что надо слушать свое тело, все ли хорошо. Но штука вот в чем. Тело довольно ленивая скотина. И бывают даже банальные такие ситуации, когда с человеком, допустим, мы занимаемся, да, из живой практики пример. Он рычит э, и такой, все, не в плане там устало, больше не могу. А я, допустим, со стороны слышу, что может, что есть еще воздух, что не задохнулся. И это не один такой случай был. В итоге мы ставим какие-то границы, да, уже экстремальные, до которых нужно, до каких-то кондиций дойти, чтобы испытать себя на прочность. Кому-то это в голову приходит, и они там фигачат, пока это в принципе возможно. А есть ребята, которые... 
просто ну, очень осторожные, берегут себя для чего-то важного. Нафига Липа разговаривает как воспитатель в детсаду для одунов? Тут, в принципе, очень большие вопросы к актерской игре, на самом деле. Рамос, типа, что-то затирает, 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 и Липа такой, да ну нафиг, да ты серьезно? Да, конечно. Может быть, это такая, конечно, форма подачи специально для самых маленьких. Наверное, для тех, кто совсем не в теме, здесь много полезной информации про баланс и прочее, как вводная информация. Но видос называется «How to practice screams without trashing your voice». Наверное, эти советы, да, имеют смысл в контексте такого названия, как тренировать крики, чтобы не вшатать себя. Но при этом ничего про тренировку за пять минут еще сказано не было. Слушайте свое тело. Faster to the end goal that you want to be at because they're not over extend they're not over accentuating themselves. Like for instance, just like when you go to the gym, you're not going to go to the gym and then try and pick up 200 pounds or without a workout. Or you're not going to go to the gym and lift the same muscle group over and over and over again, and then two days in a row, you're going to vary it up, right? Yes. So having that rhythm of rest, work, building. Tearing down, getting the balances, messing up, having that rhythm and, and understanding what that rhythm, including rest, means to you is going to help you for the long haul not hurt yourself. What's the third thing? Stick to exactly the basics. Don't. Uh, I mean, yes, it's you can go. Ну тут про отдых, что надо отдыхать. Да, есть такая тема, она и в чистом вокале, и в экстрим вокале есть. Но тоже э, все довольно индивидуально. В каком плане? Есть люди, которые там поручали денек, и потом им надо отдохнуть день-два. Ну, перевложились, покалечились. А есть люди, которые ну, не имеют хотя бы такой возможности, да, отдохнуть день-два. Возвращаемся к видосу. Crazy and start overthinking things. But that's usually where you'll, where you'll start hurting yourself because you'll start trying to push from different places that, first of all, it might work out, but also, realistically, you're going to cause, you you're going to burn yourself out. So it's very important, for instance, like how in a previous video we were talking about how you do the growl and it's just this. It's the constriction, it's the pushing, and then you're just letting it out. If you start overcomplicating it and thinking that it's something else completely, you're going to blow out your voice. And that's yeah. very important. Just stick to it. Да, блять, ты уже это говорил. Do exactly what you should be doing, what, I, what you were taught previously, and then keep practicing that. Знаете, это все выглядит как подводка к какому-нибудь платному курсу. Типа вот сейчас мы вам рассказываем, как вот надо, настроим вас, а потом такой хуяк и курс по цене всего набора плагинов Universal Audio. And notice that while you're practicing it, your voice will change into the sound that you want it to automatic, without you even having to think about it because you're practicing. And that's the, imp that's the most important thing. Uh, yeah, that's don't well do, said. Don't be like, this is a guttural. So I'm just gonna, if I start like ripping my throat apart and it sounds like that, that means it's good. It's like, no, because when you do a guttural, it should never rip your throat apart. <laughs> So when you're in the zone, you're leaning into the differences in feels, not the differences in sounds, right? That's part of what's keeping you going. If you start paying too much attention to how everything sounds, you start manipulating things in a way that are going to burn you out faster. Yeah. Типа, если вы настраиваетесь на какой-то конкретный звук, а не на собственные ощущения, то вы, ну, вылетите в трубу быстрее. С одной стороны, да. Ну, то есть можно услышать звук, попытаться его повторить и настроиться неправильно. С другой стороны, э -э, ощущения людей, которые учатся, очень часто их обманывают. Либо неизвестно то ощущение, которое должно быть. Что делать тогда? Yes. I think it's important to know what you sound like, obviously, uh -huh. but that's when you already know what you're doing. If you know what you're doing, you can, it's both, they go hand in hand with one another. But if you're still just trying to feel it out, you don't want to just jump into something yeah. and start ripping your throat up thinking that's what I need to do to get this sound. Because I've done that for years. Mm -hmm. And yeah. at this point, you don't do that. I've learned, I'm, I have learned for you, so you don't have to learn the hard way. Nice. Stick to the... Согласен. В этом плане согласен. Нас много. 
Те, кто прошли уже путь сами, можем рассказать, как лучше делать. Единственное, что я этот путь занимал, ну, мы ровесники все, так что 15-16 лет примерно. И эти знания, они никому не даются просто так. Это наработка годами. Sensations. Stick to feeling what you're doing and put that before the desired sound. Yes. Trust the process and as you lean into these sensations and how things feel, make sure things feel okay, the sound will develop over time as you get more and more comfortable leaning into those sensations. Yes. And so it's a very common misconception that people will think that they can just pick up and I mean it maybe has to do with just how we are as people now, yeah. but like a lot of people think they can just jump into something and just be amazing and they'll figure right. it out, but realistically, it's never sound it's, first. It will never be like that. No. It will never yeah. and it, it'll take it takes vocalists sometimes years to sound where they feel is very confident where they can show up. It took me I I mean I'm a slow learner, but like it took me about six or seven years before I figured that I wanted to be in a band where I was confident enough in my own vocals. Yeah. And that's fine. Ну вот, семь лет. There's not a race, again. И это когда пришло понимание. Just make sure that, because if you race to the end, you might just hurt yourself, and then you'll be at the end, and now you can't do vocals anymore. Ah. Trust the process, do it the right way, and you will get better without you even realizing it. You can literally record yourself the first day, and then yeah. record yourself a year later, and you will sound a thousand times better so enjoy the journey enjoy yes. the process enjoy feeling your voice trust the process the sounds will come ultimately come to the gym that's what's going to help you not mess up your voice is if you're trusting the process and enjoying the journey instead of just trying to jump right in and make up for lost time if you try yep. to make up for lost time That's one of the things that's going to mess you up. Yeah, get more so. comfortable with your voice. It's your voice, not anybody else's voice. Your voice, and every, you handle your voice the way you should. Don't expect it to be anything else other than what you can produce. If you'd like to go deeper with Will, learn exactly how he warms up and how he takes care of his voice on lots of different levels, click that link below and join the free warm-ups course. We'll see you for more. See ya. По-любому там еще какая-то фигня есть. Ну, либо нас готовят к э, все-таки платному курсу. Я говорю, по цене хрен знает за сколько. Какой он довольный. 